সবাইকে আবারো স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে আমরা ওমের সূত্র এবং এলিমেন্টের অ্যারেঞ্জমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব তো গত দিনে আমরা আলোচনা করেছিলাম কিভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহ কে পানির প্রবাহের সাথে তুলনা করা যায় তো আমরা বলেছিলাম যে কিভাবে আমরা ভোল্টেজকে চাপের সাথে তুলনা করব এবং কারেন্টের প্রবাহকে পানির প্রবাহের সাথে তুলনা করব এবং মাঝে যে ভালতি আছে এই ভালতি মোটামুটি আমরা একটা রেজিস্টারের সাথে তুলনা করেছি তো আজকে আমরা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সবচেয়ে প্রাথমিক যে সূত্র ওমের সূত্র সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করব তো এখানে চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা তার দিয়ে আমরা একটা একটা ভোল্টেজের সোর্সকে একটা রেজিস্ট্যান্সের সাথে যুক্ত করেছি এবং এর এর ফলে এই সার্কিটের মধ্যে দিয়ে আয় পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে তো লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে এখানে আই এর যে যে ডিরেকশান এটা হচ্ছে ভোল্টেজ সোর্সের পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে তো তার মানে হচ্ছে যে আমরা এখানে কারেন্টের কনভেনশনাল ফ্লো নোটেশনটা ব্যবহার করেছি এবং আমরা বলছি যে কারেন্ট পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে একটা সার্কিটের মধ্যে দিয়ে কি পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হয় তা তরিৎ তরিৎ কৌশলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ কারেন্ট যখন তারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন সেই শক্তির কিছুটা তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং এই কারণে কি পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে তার উপরে নির্ভর করে আমরা সাধারণত তার ওয়ার সাইজিং যেটাকে বলে অর্থাৎ তারের পরিধি নির্ধারণ করি এবং এর সাথে যদি সার্কিটে কোনো সমস্যা হয় সেক্ষেত্রে যে বিদ্যুতিক বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সার্কিটের সাথে সংযুক্ত আছে সেগুলোকে ড্যামেজ থেকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রোটেকশন ডিভাইসও ব্যবহার করা হয় তো আমরা যেগুলোকে সাধারণত সিলেক্ট করে থাকি সার্কিটের নর্মাল অবস্থায় কি পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হয় তার উপরে তো প্রশ্ন হচ্ছে যে সার্কিটে কি পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে অর্থাৎ এখানে যে এই আয় পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে একে আমরা নির্ণয় করব কিভাবে তো ওমের সূত্র অনুসারে ভোল্টেজ ইকুয়ালস টু কারেন্ট টাইমস রেজিস্ট্যান্স তো এটাকে যদি আমরা গণিতের দিক থেকে চিন্তা করি তাহলে এই সূত্র আমাদের যা বলছে তা হচ্ছে যে যদি আমরা ভোল্টেজকে ধ্রুবক রাখি বা কনস্ট্যান্ট রাখি তাহলে যদি আমাদের রেজিস্ট্যান্স বেশি হয় তাহলে কারেন্ট কম প্রবাহিত হবে আর যদি রেজিস্ট্যান্স কম হয় তাহলে কারেন্ট বেশি প্রবাহিত হবে আবার অন্যভাবে যদি আমরা এই রেজিস্টারটাকে কনস্ট্যান্ট রাখি তাহলে আমরা যদি এখানে ভোল্টেজ বাড়াই অর্থাৎ যদি আমরা পানির সাথে তুলনা করে আবার চিন্তা করি তাহলে যদি আমরা পানির চাপ বাড়াই তাহলে পানির প্রবাহ বাড়বে অথবা এখানে যদি আমরা ভোল্টেজ বাড়াই তাহলে এই কারেন্টের প্রবাহ বাড়বে তো এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে এই এই যে তার দিয়ে যে আমরা বর্তনীটা সম্পূর্ণ করলাম বা যে সার্কিটটা পূর্ণ করলাম এই তারটা কিভাবে এই সার্কিটকে ইনফ্লুয়েন্স করে তো সাধারণত তার তার নিজেও একটা রেজিস্টার হিসাবে কাজ করে কিন্তু আমরা এই প্রাথমিক কোর্সে আমরা এই তারের রেজিস্টেন্সকে অবজ্ঞা করব কারণ হচ্ছে যে সেই তারের রেজিস্টেন্স খুবই কম হবে তুলনামূলকভাবে এবং আমরা আমরা ধরে নিই যে এখানে ভোল্টেজ সোর্সে ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করার সাথে সাথে কারেন্ট প্রবাহ তৈরি হবে কারণ যেহেতু আমাদের সার্কিটের আকার বেশ ছোট তো একটা উদাহরণ দেখতে পারি এখানে যদি যে আমরা চিত্রটা আগে ব্যবহার করেছি এখানে যদি ভোল্টেজ সোর্স দশ ভোল্ট হয় এবং এই রেজিস্টারের মান যদি ফাইভ ওম হয় তাহলে একে যদি আমরা তার দিয়ে সংযুক্ত করে একটা সার্কিট তৈরি করি তাহলে এই সার্কিটের মধ্যে যে আয় পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হবে তাকে আমরা ওমের সূত্র দিয়ে নির্ণয় করতে পারি তাহলে সূত্র থেকে যদি ভি দশ ভোল্ট হয় এবং আর যদি ফাইভ ওম হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুই এম কারেন্ট প্রবাহিত হবে এবং এই কারেন্টটা প্রবাহিত হচ্ছে পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে তো 
ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের একটা সমস্যা হচ্ছে যে একে ভিজুয়ালাইজ করা করা বেশ কঠিন কারণ আমরা মেকানিক্যাল সিস্টেমে যেমন দেখতে পাই যে কিভাবে কি হচ্ছে মেকানিক্যাল পার্টগুলি নড়ছে কিন্তু ইলেকট্রিক্যাল সিস্টেমে আমরা বলতে চাপলাই করার পরে দেখি যে লাইট জ্বলছে কিন্তু সেটা কিভাবে এই এনার্জিটা ট্রান্সফার হচ্ছে এগুলো এটা আমরা দেখতে পাই না তো এই কারণে একে ভিজুয়ালাইজ করা খুব বেশ কষ্ট হয় তো আমি সাধারণত একটা জাভা অ্যাপলেট ব্যবহার করে থাকি যেটার যেটা হচ্ছে একটা সার্কিট সিমুলেটর অ্যাপলেট এটা দিয়ে সার্কিট ভিজুয়ালাইজ করা বেশ সহজ হয় তো এই ডাব্লিউ ডাব্লিউ তো এখানে গেলে একটা সার্কিট সিমুলেটর অ্যাপলেট তৈরি হবে এবং এটা রান করতে যাওয়া দরকার তো আমি এটা অলরেডি একটা সার্কিট তৈরি করেছি তো আমরা যে উদাহরণে যেটা ব্যবহার করেছি এখানে ভোল্টেজ সোর্সটাকে একটু অন্যরকম দেখাচ্ছে কারণ হচ্ছে যে এখানে এটা একটা ব্যাটারি ডিসি ভোল্টেজ সোর্স তো আমরা যদি নিজে এখানে তাকাই তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা দশ ভোল্টের ব্যাটারি ইউজ করছি এবং এখানে এই রেজিস্টারের মান হচ্ছে ফাইভ ওম তাহলে যদি আমরা এখানে যখন সার্কিটটাকে পূর্ণ করব তখন এর মধ্যে দিয়ে দুই অ্যাম্প কারেন্ট প্রবাহিত হবে পজিটিভ থেকে নেগেটিভ দিকে এখানে আমি বলতে ভুলে গেছি যে একটা ব্যাটারি যখন আঁকা হয় তখন এই বড় দাগটা হচ্ছে পজিটিভ এবং অপেক্ষাকৃত ছোট দাগটা হচ্ছে নেগেটিভ তো এখন যদি আমরা এটা নিয়ে আমরা যেটা শিখলাম সেটা যদি টেস্ট করে দেখতে চাই যে আমরা যদি রেজিস্টেন্সের ভ্যালু এখন পাঁচ ওম পাঁচ ওমস আছে আমরা যদি একে কমাই তাহলে কারেন্ট কি হবে তো আমরা আপনি যদি নিচে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা রেজিস্টেন্স যত কমাচ্ছি কারেন্ট ততই বাড়ছে তো রেজিস্টেন্স কমে যখন এক এক ওমে আসলো তখন কারেন্ট হচ্ছে দশ অ্যাম্প তো আমরা যদি আবার রেজিস্টেন্স বাড়াই তাহলে যদি আমরা দশ ওমে যাই তাহলে আমাদের কারেন্টের পরিমাণ হচ্ছে ওয়ান অ্যাম্প তো আমরা রেজিস্টেন্সকে যদি এখন এই ফাইভ অ্যাম্প ফাইভ ওমে আবার ফেরত নিয়ে যাই তাহলে আমাদের কারেন্ট প্রবাহিত হবে দুই অ্যাম্প তো এখন যদি আমরা এখানে ভোল্টেজ বাড়াই আমরা দশ ভোল্ট প্রথমে অ্যাপ্লাই করেছিলাম এখন যদি দশ ভোল্ট থেকে আমরা ফিফটিন ভোল্টে যাই তাহলে আমাদের কারেন্ট প্রবাহিত হবে তিন অ্যাম্প মানে আমাদের কারেন্টটা বেড়ে গেল তো আমরা যদি আবার এই ভোল্টেজকে কমাই তাহলে বেশি কমে গেছে যদি আমরা দশ ভোল্টে থেকে পাঁচ ভোল্টে নামাই তাহলে আমাদের কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে এক অ্যাম্প তো এই হচ্ছে আমাদের ওমের সূত্র তো এখন প্রশ্ন আসছে যে আমরা তো উদাহরণে মাত্র একটা রেজিস্টার ব্যবহার করেছি তো বাস্তবে কি সার্কিট এতটাই সহজ সরল হয় কি না এর উত্তর হচ্ছে যে না বাস্তবে আমরা বিদ্যুৎ ব্যবহার করে যেগুলোকে চালাই যেমন ধরুন লাইট বাল্ব সেগুলোকে লোড বলে তো বেশিরভাগ লোডই হচ্ছে একটা একটা রেজিস্টার যেরকম একটা লাইট বাল্ব হবে একটা রেজিস্টার তো এই লোডগুলি সাধারণত বেশ কমপ্লিকেটেড ভাবে সার্কিটে যুক্ত থাকে তাহলে আমরা প্রশ্ন হচ্ছে যে জটিল সার্কিটে আমরা কিভাবে এই হিসাব নিকাশগুলো করব যে কতটুকু কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে এটা আমরা কিভাবে বের করব তো এটার কয়েকটা বেশ কয়েকটা ধাপ আছে আমরা শুধু আজকে প্রথমে বোঝার চেষ্টা করব যে এলিমেন্টগুলো সাধারণত কিভাবে কানেক্টেড থাকে তো মূলত এলিমেন্টগুলোকে দুইভাবে কানেক্ট করা যায় তো আমরা আবারও আমাদের সেই পুরাতন পানির অ্যানালজিতে একটু ফেরত যাই তো আমরা এখানে কল্পনা করি যে এখানে এটা হচ্ছে একটা পানির পাইপ উপরে এবং নিচে দুটো চিত্র আছে আমরা নিচে চিত্র থেকে প্রথমে শুরু করি তো ধরি যে এখানে একটা পানির পাইপ পানির পাইপের মধ্যে আমার এ বি সি তিনটা ভালভ আছে তো এই পানির পাইপ দিয়ে যখন বাম দিক থেকে ডানে পানি প্রবাহিত হবে তখন এই তিনটার মধ্যে দিয়েই প্রবাহিত হবে তো আমরা যদি আবারও সেই পুরাতন অ্যানালজিতে ফেরত যাই তাহলে এই যে এ বি সি এই তিনটা হচ্ছে আমাদের ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে রেজিস্টার তো দেখা যাচ্ছে যে একটার সাথে আরেকটা যুক্ত অথবা এই তিনটা 
ভালকে আমরা আরেকটু ডিফারেন্ট ভাবে এভাবে সংযুক্ত করতে পারি যে উপরে চিত্রে যেভাবে দেখানো আছে যে এখানে আমরা তিনটা আলাদা পাইপে তাদেরকে রাখলাম এবং বাম দিক থেকে যখন পানি আসছে এসে এখানে এসে সে তিন ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে ভাগ হয়ে তিনটা আলাদা ভালভের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আবার শেষ মাথায় এসে আবার একসাথে যুক্ত হয়ে এখান দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে তো নিচের এই সার্কিট যদি ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের সাথে তুলনা করতে হয় তাহলে নিচের এটা হবে সিরিজ কানেকশন এবং উপরে এটি হচ্ছে প্যারালাল কানেকশন তো সিরিজ বর্তনই হচ্ছে একটা একটা ট্রেনের মতো আমি আমি এভাবে সাধারণত কল্পনা করি তাহলে আমার বুঝতে সুবিধা হয় এটার প্রত্যেকটা এলিমেন্ট একটা আরেকটার সাথে এমনভাবে যুক্ত থাকে যে একটার শেষ প্রান্ত আরেকটার এক প্রান্তের সাথে সংযুক্ত থাকে তো এই যে এখানে চিত্র দেখতে পাচ্ছেন আর ওয়ান আর টু আর থেকে আর এন পর্যন্ত বেশ কয়েকটি রেজিস্টার এখানে সিরিজে সংযুক্ত তো সিরিজে সংযুক্ত রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে আমরা যদি আবার পানির অ্যানালজিতে ফেরত যাই তাহলে এখান দিয়ে যে পানিটা ঢুকছে সেই পানিটা এই তিনটা ভালভের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ডান দিক দিয়ে আবার বের হবে তো একইভাবে এই ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে এই যে কারেন্টটা যেটা প্রবাহিত হচ্ছে সেটা প্রথমে আর ওয়ানের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হবে তারপরে আর টুর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হবে তারপরে আর থ্রির মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হবে এবং লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে এই যে এই কারেন্টের যে প্রবাহ এটা তিনটার জন্যই সমান হবে কারণ হচ্ছে যে এখানে যে পরিমাণ পানি প্রবেশ করছে এই পরিমাণ পানি কিন্তু তাকে পুরোটা ঘুরে বের হয়ে আসতে হবে তো তাহলে আমাদের চাপের ক্ষেত্রে কি ঘটছে তো এখানে যদি আমরা আমরা চিন্তা করি ধরুন যে এখানে যদি তিনটা ভালভ এবিসি যদি তিনটা তিন রকম ভাবে খোলা থাকে তাহলে এখানে এই পয়েন্টে যে যে পরিমাণ চাপ থাকবে এই প্রথম ভালভ অতিক্রম করার পরে ভালভ কতটুকু খোলা বা বন্ধ তার উপর নির্ভর করে এখানে চাপের একটা একটা ড্রপ হবে তো ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটেও এরকম যখন এখান দিয়ে কারেন্টটা যাচ্ছে তখন প্রথম রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে সে একটা বাধা পাবে বাধা পাওয়ার পরে যেটা হবে যে এখানে এই রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে এখানে একটা ভোল্টেজ ড্রপ তৈরি হবে তো এরপরে যখন সে দ্বিতীয় রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে যাবে তখন সেখানে আরেকটা ভোল্টেজ ড্রপ তৈরি হবে যেখানে আমরা এটাকে প্রথমটাকে বলছি ভি ওয়ান তারপর এটাকে বলছি ভি টু এবং শেষে গিয়ে বলছি ভি থ্রি তাহলে এখানে আমাদের মনে রাখার বিষয় যেটা হচ্ছে যে একটা সিরিজ সার্কিটে প্রত্যেকটা এলিমেন্টের মধ্যে দিয়ে সমান পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হবে কিন্তু এখানে যে প্রত্যেকটা রেজিস্টারের মধ্যে ভোল্টেজের পরিমাণ সমান হবে না ভোল্টেজ ড্রপটা সমান হবে না এই ভোল্টেজ ড্রপটা নির্ভর করবে রেজিস্টেন্সের মানের উপরে এবং সেটা আমরা ওমের সূত্র দিয়ে বের করতে পারব আমরা সেই উদাহরণ উদাহরণে পরে আসছি তো আরেকটা যেটা ব্যাপার হচ্ছে তো এখন আমাদের এই তিন একটা সার্কিটে এক তিনটা রেজিস্টার আর ওয়ান আর টু এবং আর থ্রি তো হিসাবে সুবিধার জন্য আমাদের যদি তিনটাকে একটার মধ্যে কম্বাইন করা সম্ভব হয় তাহলে আমাদের ওমের সূত্র অ্যাপ্লাই করতে অনেক সহজ হবে তো এখন এই যে আর ওয়ান আর টু আর থ্রি অথবা আর এন পর্যন্ত যতগুলি রেজিস্টারই সিরিজে সংযুক্ত থাকুক না কেন তাদেরকে যদি একটা রেজিস্টার দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হয় যেন এই সার্কিটের কোনো কোনো চেঞ্জ না হয় তাহলে আমরা তাকে সেই যে একটা সার্কিট একটা রেজিস্টারের যে ভ্যালু হবে তাকে আমরা বলবো সমতুল্য রেজিস্টেন্স বা আর ইকুইভ্যালেন্ট অথবা আর টোটাল তো আর টোটালের সূত্র হচ্ছে যে আমরা সিম্পলি প্রত্যেকটা রেজিস্টারকে একটার সাথে আরেকটাকে যোগ করে এই টোটাল রেজিস্টেন্সটাকে বের করব তো প্যারালাল বর্তনীতে যদি আসি প্যারালাল বর্তনী আমি সাধারণত চিন্তা করি মইয়ের মতো তো আবারও আমরা যদি সেই চিত্রে ফেরত যাই তাহলে উপরের এই এই অংশটা হচ্ছে একটা প্যারালাল সার্কিট ধরতে পারি তো আমাদের এখানে পানি প্রবাহিত হচ্ছে পানি বাম দিক থেকে এসে ঢুকছে এটার মধ্যে ঢুকে তিন ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে তো উপরের দিকে উপরের এ ভালভের মধ্যে দিয়ে যে পরিমাণ পানি যাচ্ছে বি ভালভের মধ্যে দিয়ে 
হয়তো সে একই পরিমাণ পানি নাও প্রবাহিত হতে পারে কারণ হচ্ছে যে যদি এ ভালভ বি এর থেকে বেশি খোলা থাকে তাহলে এ দিয়ে পানি বেশি প্রবাহিত হবে বি দিয়ে পানি কম প্রবাহিত হবে এবং সি দিয়ে একইভাবে সি এর কতটুকু খোলা তার উপর নির্ভর করে সেখান দিয়েও পানি প্রবাহিত হবে তো ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটে প্যারাল সার্কিটেও এভাবে আর রেজিস্টেন্স রেজিস্টারগুলোকে এমনভাবে সাজানো হয় যেন তাদের প্রত্যেকটা একই পয়েন্টে সংযুক্ত থাকে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর ওয়ান আর টু এবং আর থ্রি এই তিনটার বামে এই যে এই এই পয়েন্টে সংযুক্ত এবং তিনটাই ডানে একই সাথে এই পয়েন্টে সংযুক্ত তখন এই এই সিরিজে দুঃখিত এই প্যারালাল বর্তনীতে যে আয় পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে তখন আই কারেন্টে এখানে এসে এই পয়েন্টেতে এসে তিন ভাগে ভাগ হয়ে যাবে তখন উপর দিয়ে কিছু কারেন্ট যাবে মাঝখানে আর টুর মধ্যে দিয়ে কিছু কারেন্ট যাবে এবং নিচে আর থ্রির মধ্যে দিয়ে কিছু কারেন্ট যাবে এবং এসে এখানে এসে ওই তিনটা কারেন্ট আবার একসাথে সংযুক্ত হয়ে এই পথে ভোল্টেজ সোর্সের কাছে ফেরত আসবে তাহলে এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে আমাদের আর ওয়ান আর টু এবং আর থ্রির মধ্যে দিয়ে কি পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে সেটা নির্ভর করবে এই রেজিস্টার রেজিস্টেন্সের মানের উপরে এবং সিরিজের সাথে যে তফাৎ তা হচ্ছে যে সিরিজে আমাদের তিনটা তিনটা রেজিস্টারের মধ্যে দিয়েই আই পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হয়েছে একই কারেন্ট কিন্তু প্যারালালে আমাদের এই তিনটার মধ্যে দিয়ে আই ওয়ান আই টু এবং আই থ্রি পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে কিন্তু এখানে লক্ষ্য করার বিষয় যেটা হচ্ছে যেহেতু আর ওয়ান আর টু আর থ্রি এখানে একই পয়েন্টে সংযুক্ত তাই তাদের তাদের মধ্যে যে ভোল্টেজ আর ওয়ান আর টু এবং আর থ্রি অ্যাক্রোসের যে ভোল্টেজ সেই ভোল্টেজ ড্রপটা তিনটার ক্ষেত্রেই সমান হবে আমি আবারও বলছি যে যখন আমরা যদি এটা চাপের সাথে তুলনা করি তাহলে আমাদের এই পয়েন্টে যে চাপ এর জন্য বিয়ের জন্য এই পয়েন্টে সে একই চাপ এবং সি এর জন্য এই পয়েন্টেও সেই একই চাপ তো সেভাবেই বলতে যে প্যারাল সার্কিটেও ভোল্টেজ প্রত্যেকটা রেজিস্টারের অ্যাক্রসে সমান ভোল্টেজ ড্রপ থাকবে কিন্তু কারেন্ট বিভিন্ন পরিমাণে প্রবাহিত হতে পারে তাহলে যদি এভাবে তিন আর ওয়ান আর টু এবং আর এন পর্যন্ত কয়েকটা রেজিস্টার যদি এভাবে সংযুক্ত করা হয় তাহলে এদেরকে যদি আমরা একটা মাত্র রেজিস্টার দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে চাই তাহলে তাকে আমরা যদি আর টোটাল নাম দেই তাহলে সে আর টোটালের মান হবে এই এই সূত্র অনুসারে তাহলে আমাদের যে আর আর টোটালের রেসিপ্রোকাল ভ্যালু হবে আর ওয়ানের রেসিপ্রোকাল ভ্যালু প্লাস আর টু এর রেসিপ্রোকাল ভ্যালু প্লাস আর এন পর্যন্ত এর রেসিপ্রোকাল ভ্যালু তাহলে আমরা একটা উদাহরণ দেখার চেষ্টা করি তো আমরা চিত্রে এখানে আর ওয়ান আর টু এবং আর থ্রি এই তিনটা রেজিস্টারকে সিরিজে সংযুক্ত করেছি কারণ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আর ওয়ানের এই প্রান্তের সাথে আর টু এর এই প্রান্তটা যুক্ত আর টু এর এই প্রান্তের সাথে আর থ্রি এর এই প্রান্তটা যুক্ত একটা ট্রেন লাইনের মতো ট্রেনের মতো তাহলে এখন যদি আর ওয়ানের ভ্যালু দশ ওম হয় আর ওয়ানের ভ্যালু যদি দশ ওম হয় আর টু এর ভ্যালু যদি পাঁচ ওম হয় এবং আর থ্রি এর ভ্যালু যদি পাঁচ ওম হয় তাহলে আমরা যদি এই সবগুলোকে একটা রেজিস্টার দিয়ে এই তিনটাকেই আমরা যদি একটা রেজিস্টার দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে চাই তাহলে সেই রেজিস্টারের ভ্যালুটা কত হবে এবং সেই প্রতিস্থাপন করার ফলে যেটা হবে যে এই সার্কিটের ক্যারেক্টারিস্টিকের কোনো পরিবর্তন ঘটবে না মানে হচ্ছে এই তিনটার মধ্যে দিয়ে যে পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছিল সে একই পরিমাণ কারেন্ট প্রবাহিত হবে তো আমরা আমাদের সেই বিখ্যাত আর টোটালের সূত্রে ফেরত যাই তাহলে আর ওয়ান আর টু এবং আর ডট 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 প্লাস আর এন এই সবগুলোকে মিলে একসাথে যোগ করলে হয় আর টোটাল তো এখন আমাদের এখানে তিনটা রেজিস্টার আছে তো আর ওয়ানের ভ্যালু হচ্ছে দশ ওম আর টু এর ভ্যালু হচ্ছে পাঁচ ওম এবং আর থ্রি এর ভ্যালু হচ্ছে পাঁচ ওম তাহলে আমরা যদি এই তিনটাকে একসাথে যোগ করে ফেলি তাহলে আমাদের ভ্যালু আসছে বিশ ওম তাহলে আমরা যদি এই তিনটাকে এই একটা আর টোটাল দিয়ে প্রতিস্থাপন করি তাহলে আমাদের সার্কিট একই থাকবে এবং এখানে আমাদের আর টু এর ভ্যালু হবে বিশ ওম 
তাহলে আমরা যখন এই অঙ্কটা করলাম করে বের করলাম যে 20 ওম একটা রেজিস্টর দিয়ে এই তিনটাকে প্রতিস্থাপন করলে আমরা সিরিজের মধ্যে দিয়ে একই পরিমাণ কারেন্টের প্রবাহ পাবো তাহলে এটাকে আমরা যদি আমাদের সেই বিশ্বস্ত অ্যাপলেট দিয়ে ভ্যালিডি ভ্যালিডেট করতে চাই তাহলে আমরা আবারো চেষ্টা করে দেখি যে আমরা একে প্রমাণ করতে পারি নাকি তাহলে এখানে আমার অ্যাপলেটে আমি এখানে একটা 10 ভোল্টের ভোল্টেজ সোর্স ইউজ করেছি এবং আমাদের প্রথম রেজিস্টর হচ্ছে 10 ওম পরের রেজিস্টর হচ্ছে 5 ওম এবং তারপরের রেজিস্টরটি হচ্ছে 5 ওম তো এখন যদি আমরা এখানে সার্কিটটি পূর্ণ করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এর মধ্যে থেকে কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে তাহলে আমাদের আবারো ভোল্টেজ সোর্স হচ্ছে 10 ভোল্ট আমরা নিচে ডান কোণে দেখতে পাচ্ছি এবং এটা 500 মিলিঅ্যাম কারেন্ট এই সার্কিটের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করছে তাহলে আমাদের প্রথম রেজিস্টরের মধ্যে আমি যদি পয়েন্টার নেই তাহলে আমাকে অ্যাপলেট বলছে যে এই দশ ওম রেজিস্টারের অ্যাক্রসে ভোল্টেজ ডিফারেন্ট হচ্ছে ডিফারেন্স হচ্ছে পাঁচ ভোল্ট যদিও আমরা এখানে ইউজ করছি দশ ভোল্টের ব্যাটারি এখানে কি ঘটনাটা ঘটছে এটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব কিন্তু আপাতত আমরা আমরা সংক্ষেপে বলেছি যে এখানে একটা ভোল্টেজ ড্রপ তৈরি হবে তো আমরা যদি খুব তাড়াতাড়ি খেয়াল করি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই প্রথম রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে পাঁচশো মিলিয়াম কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে আমাদের সেকেন্ড রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে এই পাঁচ ওমের রেজিস্টারের মধ্যে দিয়েও কিন্তু পাঁচশো মিলিয়াম কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে এবং লক্ষ্য করুন এখানে কিন্তু ভোল্টেজ ডিফারেন্স টু পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট এবং আমাদের শেষ রেজিস্টারের মধ্যে দিয়েও পাঁচশো মিলিয়াম কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে এবং এখানেও ভোল্টেজ ডিফারেন্স টু পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট তো আমরা এখানে বলতে চাচ্ছি যে আমরা যদি এই তিনটা রেজিস্টারকে একটা বিশ ওম রেজিস্টার দিয়ে প্রতিস্থাপন করি তাহলে আমাদের মোট কারেন্ট প্রবাহিত হবে পাঁচশো মিলিয়াম তাহলে আমরা চেষ্টা করে দেখি জিনিসটাকে আমরা এটাকে উঠিয়ে দেই এটাকে মুছে দেই এটাকেও মুছে দেই আমার এখানে যে তারগুলো এক্সট্রা আছে এগুলোকে মুছে দেই দিয়ে আমরা এখানে একটা বিশ ওমের রেজিস্টার অ্যাড করব বিশ ওমের রেজিস্টার অ্যাড করলে আমার দশ ভোল্টের সোর্সের জন্য এখান দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে পাঁচশো মিলিয়াম্পি তার মানে হচ্ছে যে আমরা যে সূত্রটা শিখলাম সেটা কাজ করছে তাহলে আমরা এখন একটা প্যারালাল সার্কিটের উদাহরণের দিকে লক্ষ্য করি তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই আমাদের আর ওয়ান আর টু এবং আর থ্রি এমনভাবে আমরা সংযুক্ত করেছি যেন তাদের তিনটা এই যেন তারা তিনজন এসে এই বামে এই পয়েন্টে এবং ডানে এসে এই পয়েন্টে সংযুক্ত হয় তো এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা প্যারালাল সার্কিট তো সেহেতু কারেন্ট যখন প্রবাহিত হবে তখন সোর্স থেকে কারেন্ট এখানে এসে এই আই পরিমাণ কারেন্ট তিন ভাগে ভাগ হয়ে যাবে আই ওয়ান আই টু এবং আই থ্রি তো যখন তারা এই আই ওয়ান কারেন্ট আই আর ওয়ানের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হবে আই টু আর फेरत जाजिस्टर दिए प्रतिस्थापन करते তাহলে আমাদের লক্ষ্য হবে যেন সার্কিটের মধ্যে দিয়ে এখনো আয় পরিমাণ কারেন্টটি প্রবাহিত হয় তো সেটা যদি করতে হয় আমরা আমাদের সেই বিশ্বস্ত সূত্রে ফেরত যাই তাহলে আমাদের ওয়ান ওভার আর টোটাল হবে ওয়ান ওভার আর ওয়ান প্লাস ওয়ান ওভার আর টু এবং এই ক্ষেত্রে যেহেতু আমাদের তিনটা রেজিস্টার আছে সেহেতু আমাদের শেষ ভ্যালুট হবে ওয়ান ওভার আর থ্রি তো সূত্র অনুসারে আমরা যদি এগুলোকে মানগুলো বসাই তাহলে আমরা পাবো ওয়ান ওভার আর টোটাল ইকুয়ালস টু জিরো পয়েন্ট ফাইভ এখানে লক্ষ্য করার একটা বিষয় এবং এটা প্রায় অনেকের ভুল হয় তা হচ্ছে এই জিরো পয়েন্ট ফাইভ কিন্তু আমাদের ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স না এটা হচ্ছে ওয়ান ওভার আর টোটাল অথবা ওয়ান ওভার আর ইকুইভ্যালেন্ট তাহলে আমাদের যদি ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টার পেতে হয় তাহলে আমাদের এই যদি বীজগণিতের সূত্র যদি ব্যবহার করি তাহলে আমাদের আর টোটাল হবে
তো আমরা এই তিনটা রেজিস্টরকে একটা আর টোটাল দিয়ে প্রতিস্থাপন করলাম এবং একটা আর টোটাল দিয়ে প্রতিস্থাপন করার পরে আমাদের এই আর টোটালের ভ্যালু হচ্ছে দুই তাহলে আমরা এটাকে আমাদের অ্যাপলেট দিয়ে পরীক্ষা করে দেখি তো আমরা আবারও ফেরত আসলাম আমরা এখনও সেই দশ ভোল্টের সোর্সই ব্যবহার করছি এবং আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এই যে দশ ওম পাঁচ ওম এবং পাঁচ ওম প্যারালালে সংযুক্ত থাকার পরে আমরা যখন বর্তনে সম্পূর্ণ করছি তখন বর্তনের মধ্যে দিয়ে পাঁচ অ্যাম্প কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে কিন্তু আমাদের এই আর ওয়ানের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এক অ্যাম্প আর টু এর মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে দুই অ্যাম্প এবং আর থ্রি এর মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে দুই অ্যাম্প এবং লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে যে আর ওয়ান এর ভোল্টেজ ডিফারেন্স দুই প্রান্তে দশ ভোল্ট আর টু এর দুই প্রান্তে ভোল্টেজ ডিফারেন্স দশ ভোল্ট এবং আর থ্রি এর দুই প্রান্তে ভোল্টেজ ডিফারেন্স সে একই দশ ভোল্ট তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে কারেন্ট এখানে এসে এই এই বিদ্যুতে পৌঁছে তিনটার মধ্যে দিয়ে ভাগ হয়ে গিয়ে আবার শেষ মাথায় এসে একসাথে যুক্ত হয়ে এখান দিয়ে বের হচ্ছে তাহলে আমাদের সার্কিটের মধ্যে দিয়ে মোট কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে পাঁচ অ্যাম্প এবং আমরা বলতে চাচ্ছি যে আমরা যদি এই তিনটা রেজিস্টারকে একটা দুই ওম রেজিস্টার দিয়ে প্রতিস্থাপন করি তাহলে আমাদের এই সার্কিটের মধ্যে দিয়ে তখনও পাঁচ অ্যাম্প কারেন্ট প্রবাহিত হবে তো আমরা তাহলে সিম্পলি এইগুলোকে বাদ দিয়ে দিই এবং আমরা চাচ্ছি যে একটা দুই অ্যাম্প রেজিস্টার দিয়ে তিনটাকে প্রতিস্থাপন করতে তাহলে আমরা এখানে সে দেখতে পাচ্ছি যে এখনও ভোল্টেজ হচ্ছে দশ ভোল্ট এবং এই রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে এখন প্রবাহিত কারেন্ট হচ্ছে পাঁচ অ্যাম্প তার মানে আমাদের ক্যালকুলেশন সঠিক ছিল তো আজকে মোটামুটি এই পর্যন্তই কাভার করব শেষ করার আগে দুইটা প্রশ্ন হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে যে আমরা যদি আমরা যা দেখলাম এবং শিখলাম তার ভিত্তিতে যদি কয়েকটা রেজিস্টারকে সিরিজে সংযুক্ত করি তাহলে মোট রেজিস্টেন্স কিভাবে পরিবর্তিত হয় আমরা যদি আমাদের একটু চিন্তা করে দেখি যে প্রথমে আমরা একটা দশ ওম একটা পাঁচ ওম এবং একটা পাঁচ ওমকে সিরিজে সংযুক্ত করেছি তাহলে আমাদের আর ইকুইভ্যালেন্টটা কত তাহলে মোট রেজিস্টেন্স ছিল হচ্ছে রেজিস্টেন্স ছিল হচ্ছে বিশ ওম তাহলে এটা এটা আমরা মাথায় রাখি এবং আমরা প্যারালালের দিকে চিন্তা করি যে আমরা একটা দশ ওম একটা পাঁচ ওম একটা এবং আর একটা পাঁচ ওমকে প্যারালালে সংযুক্ত করেছি তাহলে আমাদের মোট রেজিস্টেন্স ছিল দুই ওম তাহলে যদি আমরা দুইটাকে তুলনা করি তাহলে কি দেখতে পাই যে সিরিজে মোট রেজিস্টেন্স সবচেয়ে বড় রেজিস্টেন্স যেটা তার থেকেও বেশি হবে কারণ যেহেতু আমরা তিনটাকে যোগ করছি এবং প্যারালালের ক্ষেত্রে মোট রেজিস্টেন্স সবচেয়ে ছোট রেজিস্টেন্সের থেকেও কম হবে কারণ হচ্ছে ওই যে আমাদের যেহেতু ওয়ান ওভার আর একটা ফ্যাক্টর আছে রেসিপ্রোকাল ভ্যালুটা যেহেতু নিচ্ছি তো আজকে এ পর্যন্তই আমরা পরের দিনে ক্যাপাসিটার ও ইন্ডাক্টরের গঠন এবং তাদের আচরণ নিয়ে আলোচনা করব এবং সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন এবং যদি আপনার কেউ নিবন্ধন না করে থাকেন তাহলে দয়া করে নিবন্ধন করতে ভুলবেন না অনেক ধন্যবাদ